Hi students, we will see the grammar's rule in the video. The equation is consistent and inconsistent. What is the solution? The unique solution, many solution, no solution. We will apply the grammar's rules. The unique solution is three variables. How do we apply it in the video? Now, we will give two equations. For example, 2x minus y is equal to 5 or equation. 4x minus 2y is equal to 7 equation கொடுத்துடு இந்த equation வந்து consistent இல்லையா அப்படியின்றது கண்டுப்படிங்க consistent இருந்த அது solve பண்ணியது answer கண்டுப்படிங்க அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க அப்படியின் என்ன பண்ணன் அப்படியின் grammar's rule அப்படியின்றது வந்து குடுத்திருக்கு equation வந்து determinant form பண்ணி இந்த சம்ம solve பண்ணிருதுதான் வந்து grammar's rule actually so இந்த மாதிரி question இதில் பேசிக்கே இப்பதில் 2 variable தான் இருக்கு நமக்கிட்டை X and Y இந்த X and Y யடு coefficients இருக்காங்கள் அவுங்களை use பண்ணி நாம் ஒரு determinant வடு value வா கண்டுப்படிப்போம் அது D நேலதிப்போம் ஒரு சில புக்கல இந்த மதிரி delta குட போருக்கு delta இல்லனா D நேலதிக்கலாம் so determinant வடு value இங்க first 2 இருக்கு இங்க minus 1 இருக்கு so 2 இங்க minus 1, இங்க 4 இருக்கு இங்க minus 2 இருக்கு இதுக்கு determinant value கண்டுப்படிச்சா என்ன கடிக்குதன் பாருங்க இங்க பஸ்டு 2 into minus 2 minus 4 அதுக்கப் பிரம் minus sign போட்டுதான் நீங்க இங்கள் multiple பண்ணனும் அதுதான் rule actualாம் 4 into minus 1 minus 4 அப்படின் கடிக்கும் bracket open பண்ணா இது minus 4 இந்த minus 1 minus 1 plus 4 I answer 0 அப்படின் கடிச்சிச்சு So, நமல்க்கு கடிச்சிருக்கது determinant ஓட value, first determinant ஓட value வந்து 0 அப்படின் form ஆயிடுச்சு. அப்பா இது கண்டிபா unique solution கடையாதே, இன்ன determinant value வந்து 0 இல்லனாதா, அதுக்கு வந்து unique solution form ஆகும். So, இது வந்து என்ன type of solution பார்க்கிறதுக்கு, நம்ம next கண்டுப்படிக்க வேண்டியது வந்து D1. D1 அப்படின்னும் சொல்லாம். இல்லனா இது வந்து Dx அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இல்லா இது delta x அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இது இப்படினா என்ன அப்படின் பாருங்க பஸ்டு இதும் ஒரு determinant ஓடு value தான் ஆனா இந்த x இப்ப இது வந்து x ஓடு coefficient இது வந்து y ஓடு coefficient இல்லியா இந்த x ஓடு coefficient அதிமும் பண்ணிடு அதுக்கு பதிலா இந்த equal to கப்பரமார்க்க இந்த numbers எடுத்தேலதுனா Phi 2s are 10, minus இருக்கதலால் minus 10, minus போட்டுடுதான் நீங்கள் உங்களும் multiple பண்ணனும் minus 7 கடிக்கிது. அப்பா இது வந்து minus 10, இது வந்து plus 7, answer வந்து minus 3, அப்பா not equal to 0 வந்திர்ச்சு. So D வந்து equal to 0 வருது, D1 வந்து not equal to 0 வருது, அது நால் நாம் இது என்ன சொல்லிருவோனா, இந்த equation வந்து ஒரு inconsistent. D0 நோ, D1 வந்து not equal to 0 நோ வருது நால் இது வந்த inconsistent equation அப்படின் சொல்லி சம்ம சொல்ப் பண்ணும். சோ அப்பு என்ன conditionலாம் இருக்குமாம். சப்போஸ் இதும் 0 வந்துச்சு நான் நம்ப்பத என்ன answer பண்ணும் அப்படின்னாம் கிக்கிறீங்க. இப்பு இது அதுடு rules என்னுடது திரிஜ்சிக்கலாம். பஸ்ட் இப்பு நம் இதில சொல்ப் பண்ணது என்னுடை D ஓடவாலியுவந்து 0 கடிச்சிச்சு at least one of the value d1 இல்லனா d2 இல்லனா d3 என்ன மூனி equation வந்துது அப்படியினா d1, d2, d3 நேடுப்போம் அதாது x replace பண்ணா d1 y replace பண்ணா d2 உங்களுடை z replace பண்ணா d3 அப்படியின் சொல்லுவோம் d1, d2, d3 at least one at least one of d1, d2, d3 வந்து not equal to zero அப்படியின் கடச்சிற்சினா நம்ம வந்து என்ன சொல்லும்னும் நான் the equation is inconsistent என் சொல்லின் எதா ஒன்ன செக்க பண்ணா அக்குட நம்ம வந்து இதா answer பண்ணிடலாம் இது வந்து inconsistent inconsistent அப்படினா it lead to no solution இதா உங்களுடு first value second case என்ன அப்படினா suppose d is equal to zero வந்திற்சு d1 D2, D3, என்ன கண்டு பிடுச்சாலும் answer 0 தான் வருது, எல்லாமே answer 0 தான் வருது, எந்த determinant போட்டால் நம்க்கு answer 0 தான் கடிக்குது அப்படியினா, இதுக்கு என்ன solution சொல்லுவாங்கன் பாருங்க, may or may not consistent அப்படியின் சொல்லுவாங்க, may or may not consistent நான் என்ன அப்படியினா, இது consistent ஆம் இருக்கலாம், consistent இல்லாமலை இருக்கலாம் அப்படியின் So, consistent அருந்தாப் இது consistent நான் solution இருக்கன் இது மரி எல்லாமே 0 வந்துச்சு நாம் may or may not be a consistent இந்த எல்லதிட்டு consistent இருந்தது நாம் that will lead to many solution 
இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு இருக்குன்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரூல் எப்பெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினோட வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துருச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக என்ன சொல்யூஷன்னா அது ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ஈக்குவேஷன் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் யூனிக் சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் யூனிக் சொல்யூஷன் இந்த யூனிக் சொல்யூஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மேட்ரிக்ஸில் வந்து மெத்தட்ஸ் இருக்குது இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ கிராமர்ஸ் ரூல் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸோட ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி ஒன் கண்டுபிடிச்சி டிஆல டிவைட் பண்ணிடுவோம் ஒய் வேல்யூ வர்றதுக்கு டி டூவை கண்டுபிடிச்சி டிஆல டிவைட் பண்ணிடுவோம் இசட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி த்ரீயை கண்டுபிடிச்சி டிஆல டிவைட் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சா அந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டோட யூனிக் சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் இதுதான் கிராமர் சோலோட பேசிக் இப்போ இதை இதை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது கொஸ்டின் இல்லைன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சால்வ் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் பை கிராமர் சோல் கிராமர் சோல் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து சால்வ் பண்ணுங்கன்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து டெல்டா இல்லைனா டிட்டர்மினோட வேல்யூ டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட கோயிபிஷன்ஸ் எக்ஸுக்கு இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இங்கே டூ அப்போ சிக்ஸ் ஒன் டூன்றது எக்ஸோட கோயிபிஷன்ட் ஒய்க்கு ஸோ இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் த்ரீ இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் ஸோ ஒன் த்ரீ ஒன் அடுத்து இங்கே மைனஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இதுதான் உங்களோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ இதுக்கு நம்ம இப்போ டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோவை யூஸ் பண்ணி டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ரோவோட சிம்பிள் வந்து இதுக்கு ப்ளஸ் இதுக்கு மைனஸ் இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் இந்த சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் பேசிக் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது டிட்டர்மினன்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிள் ஏன் வந்ததுன்னு உங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோலோட சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் இருக்கா அப்போ சிக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க சிக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இந்த சிக்ஸ் இருக்கிற இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் இப்படி ஹைட் பண்ணிடுங்க ரோவையும் காலையுமே ஹைட் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் இருக்கிற நம்பர் இவங்க மட்டும் தான் இருக்காங்க இல்லையா இதை மட்டும் தான் எடுத்து இங்கே இப்படி எழுதிக்கணும் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் அடுத்த நம்பர் இந்த மைனஸும் இந்த ஒன்னே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இந்த காலமையும் இந்த ரோவையும் இப்படி ஹைட் பண்ணிடுங்க ஹைட் பண்ணிட்டா மிச்சம் என்னென்ன நம்பர்லாம் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன் டூ அங்கே ஒரு மைனஸ் டூவும் ஃபோரும் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது கடைசி நம்பர் ப்ளஸ் இருக்குது ஆனால் உள்ளே மைனஸ் த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிம்பிள் நம்ம எடுக்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற கொஸ்டினில் இருக்க சிம்பிளையும் விடக்கூடாது சேர்த்து தான் எடுக்கணும் இந்த மைனஸ் த்ரீ இருக்கிற இந்த ரோவை இந்த காலமே இப்படி ஹைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் அப்படின்னு இருக்கீங்க ஸோ ஒன் டூ இங்கே வந்து த்ரீ ஒன் ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டிய டியோட வேல்யூ ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் சார் வந்து உங்களுக்கு டுவெல் கிடைக்கும் மைனஸ் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் இதை எப்போவுமே மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் மைனஸ் போட்டுட்டு டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோர் கிடச்சிது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஒன் ஜார் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு இப்போ சிக்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் இது வந்து டுவெல் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன்னையும் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதில் டுவெல்லையும் டூவை ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் ஃபோர்டீனோட சிக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் ஃபோரும் ஃபோரும் எயிட் எயிட் ஒன் சார் எயிட்டுன்னு வந்துடும் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஸோ இதில் எயிட்டி ஃபோரும் ஃபிஃப்டீனும் ஆட் பண்ணிவிட்டு எயிட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன்டி ஒன் கிடைக்குது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு டியோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துட்டதுனால கண்டிப்பாக அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் அ யூனிக் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இதுக்கு என்ன தான் இருக்குன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா டி வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கிறதுனால ஸோ எப்படி இந்த யூனிக் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் டெல்டா எக்
இப்போ இதை வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டி ஒன்க்கு மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ரோ இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எழுதினோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இதை நீங்கள் மைண்ட்லேயே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ ஃபோர் ஸா டுவெல் மைனஸ் போடணும் மறுபடியும் ஒரு மைனஸ் போட்டால் இங்கே டூ தான் கிடைக்கும் அடுத்து மைனஸ் ஒன்னுட்டு இந்த ரோவும் இந்த காலமும் இந்த ரோவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் ஃபைவ் ஃபோர் ஸா டுவெண்ட்டி மைனஸ் போட்டுட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் வரும் ஒரு மைனஸ் வர்றதுனால ப்ளஸ்ஸில் வந்திருக்கு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கலாம் இந்த ரோவும் இந்த காலையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படி தான் எழுதணும் இதை இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் டுவெல்லையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் ஜார் செவன்டி இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஒன் கூட தேர்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிபிள் ஆட் பண்ணால் மல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் இங்கே ப்ளஸ் இன்ட் மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்கு ஃபைவையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் நைன்டீன் கிடைக்கும் மைனஸ் நைன்டீனும் மைனஸ் த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணால் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டு அடிஷனில் இருக்குது ஒரு மைனஸ் இருக்குது அடிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் திருப்பியும் நைன்டி ஒன் தான் ஸோ டி ஒன் வந்து நைன்டி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டி டூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ அதே மாதிரி டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே டியோட ரூல் தான் டி டூன்றதுனால இந்த செகண்ட் காலமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் ஈக்குவல்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க நம்பர் எடுத்து எழுதிப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு காலமையும் தேர்ட் காலமையும் அதே கோயிஃபிஷியன்ஸில் விட்டுட்டு ஒய்யோட கோயிஃபிஷியன்ட்டுக்கு பதிலாக மட்டும் ஈக்குவல்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க நம்பர் எடுத்து இப்படி எழுதிக்கோங்க இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஃபைனல் ஆன்சர் ரிசீவ் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் தான் நம்ம ரூல் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிடலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் இந்த காலம் இந்த ரோவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இந்த நாலு நம்பருக்கு தான் கேல்குலேஷன் அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் ஸா டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட் டூ ஸா சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த காலமும் இந்த ரோவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் மைனஸ் போட்டுட்டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் வரும் அதனால ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் தான் வருது ஆனால் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த ரோ காலம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் எயிட் ஜார் எயிட் மைனஸ் டென் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதை ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கூட ஒரு சிக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் கியூப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டென்னா டூ கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் டூ வெளியில் வந்து ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போது மைனஸ் டூவும் மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டியில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ ரிசீவ் ஆகுது அதே மாதிரி டி த்ரீ எழுதணும் டி த்ரீ எழுதுறதுக்கு இதே டியோட வேல்யூஸ் தான் ஆனால் இந்த தேர்டோ தேர்ட் காலமை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடணும் மற்ற ரெண்டு பேரும் அப்படியே தான் வருவாங்க அதாவது இந்த சிக்ஸ் ஒன் டூவும் சிக்ஸ் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த லாஸ்ட்டில் மட்டும் நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட்டுன்னு எழுதணும் அதுதான் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க நம்பர் சேம் கேல்குலேஷன் இவங்களுக்கும் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச டியோட வேல்யூ நைன்டி ஒன் டி ஒன்னோட வேல்யூவும் நைன்டி ஒன் தான் டி டூவோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டூ டி த்ரீயோட வேல்யூவும் நைன்டி ஒன் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ டி டூ மட்டும் தான் ஒன் எயிட்டி டூ மற்ற எல்லாமே நைன்டி ஒன் தான் நமக்கு கிடச்சிது ஸோ பை கிராமர்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் வை செட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் வேணும்னா டி ஒன் பை டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி ஒன் பை டியில் டி ஒன்னோட வேல்யூவும் நைன்டி ஒன் டியோட வேல்யூவும் நைன்டி ஒன் கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் ஒன் இங்கே டி டூ பை டி டி டூ மட்டும் தான் நமக்கு ஒன் எயிட்டி டூன்னு கிடச்சிது டிவைடட் பை நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் டூ சார் அதனால் இது டூன்னு கேன்சல் ஆகிடுச்சு டி த்ரீ வேல்யூவும் நைன்டி ஒன் தான் வந்தது டியோட வேல்யூவும் நைன்டி ஒன் வந்தது அதனால் அதோட ஆன்சர் ஒன் உங்களோட கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றது தான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் கிராமர்ஸ் ரூல் நீங்கள் இப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ